Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física, de selectividad, del tema vibraciones y ondas. Bien, nos dicen que consideremos una partícula de 100 gramos de masa, cuya posición respecto del origen de coordenadas viene dada por la siguiente función. A por el seno de W por T más 3pi partido por 5, donde X se mide en metros y el tiempo en segundos. Un movimiento armónico simple a lo largo del eje X en torno al origen de coordenadas. La partícula completa tres oscilaciones o ciclos cada 6 segundos. Y en el instante inicial, t igual a 0 segundos, la partícula se encuentra a 3 centímetros del origen de coordenadas. En el apartado A nos piden cuánto valen la frecuencia angular y la amplitud de las oscilaciones. Exprese la posición de la partícula en un instante de tiempo cualquiera, esto es, en función del tiempo, x de t. Bien, pues no, lo primero que nos están diciendo es que en tres oscilaciones tarda 6 segundos. Así que una oscilación la dará en 2 segundos, por lo que... Nuestro periodo será igual a 2 segundos. La pulsación o frecuencia angular es igual a 2pi partido por el periodo. En este caso hemos calculado que vale 2, así que la pulsación es de pi radianes partido por segundo. Y nos dicen que la partícula se encuentra a 3 centímetros del origen de coordenadas en el instante t igual a 0. Para x igual a 0 tendremos a por el seno de 3pi partido por 5. <coughs> y por otra parte sabemos que en ese instante se encuentra en 0,03 metros. Así que de aquí podemos deducir que la amplitud tiene que ser igual a 0,03 partido por el seno de 3pi partido por 5. Esto va a ser igual a 0,03 dividido por 0,95 156 que más o menos es igual a 0,0315,4 metros. Así que la expresión de la posición nos va a quedar como la amplitud que es 0,03154 por el seno del periodo que es pi por t más 3π partido por 5. Bien, pues con eso habremos acabado con el apartado A. En el apartado B nos pide que calculemos la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en el instante t igual a 0,4 segundos. Apartado B. Bien, pues como hemos dicho, la posición xdt viene dada por 0,0. 3, 15, 4 por el seno de pi por t más 3 pi partido por 5 metros. Y si particularizamos para 0,4, esto va a ser igual a 0,0. 3, 1, 5, 4 por el seno de pi por 0,4 más 3 pi partido por 5. Así que obtenemos un desplazamiento de 0 metros. La velocidad la sacamos derivando el espacio con respecto al tiempo. Y nos quedará 0,0, 0, 3, 1, 4 por pi por el coseno de pi por t más 3pi partido por 5. 
así que la velocidad para 0,4 será igual a 0,09908 por el coseno de pi por 0,4 por 3 más 3 pi partido por 5 esto da igual que en la parte anterior dará igual a pi el coseno de pi es menos 1 así que nos va a dar igual a menos 0,09908 metros partido por segundo y por último la aceleración de t que va a ser igual a 0,0 que es la derivada de la velocidad por pi y por la derivada del coseno que es el menos seno así que menos seno de pi por t más 3 pi partido por 5 así que a de 0,4 Sustituyendo la, el tiempo por 0,4 y calculando nos da que va a ser igual a menos 0,31127 por el seno otra vez de pi. Y como el seno de pi vale 0, pues tenemos una aceleración de 0 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, pues con esto hemos acabado con el apartado B. En el apartado C nos preguntan cuánto vale la constante elástica asociado al muelle que origina este movimiento armónico. Y nos pide que calculemos la energía total, la energía potencial y la energía cinética de la partícula en el instante de tiempo t igual a 0,4 segundos. Apartado C. Bien, pues la constante del muelle va a ser igual a la masa por la pulsación o la frecuencia angular al cuadrado. Y conocemos las dos cosas. La masa es de 0,1 por la pulsación que es pi y elevamos al cuadrado. Y esto va a ser igual a una constante de 0,9869 newtons partido por metro. Así que la energía del muelle va a ser un medio de K por la amplitud al cuadrado. Y aquí tenemos un medio por 0,9869 por la amplitud que es 0,03. 154 al cuadrado. Y obtenemos una energía de 4,91 por 10 elevado a 4 julios. Por otro lado, la energía potencial va a ser igual a un medio de K por el desplazamiento al cuadrado. Si particularizamos para 0,4... Vamos a obtener una energía potencial de 0. Ya que según el apartado anterior, para el tiempo de 0,4 el desplazamiento era 0. Y la energía cinética que va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que tenemos un medio de 0,1 por la velocidad que es 0,0. 9908 al cuadrado así que tenemos una energía cinética de 4,91 por 10 elevado a menos 4 julios bien pues con esto acabamos el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit